，是你太不了解易航轩了，还是在爱情的智商上太低啊？连我都看得出来，易航轩是对你付出了真感情。这样吧，我只要你陪我一个晚上，一个晚上就够了。可是我一秒都不想。没关系，距离股东大会还有几天的时间，你可以慢慢的考虑，到底要不要舍身取义，救你的男人。航轩呐，不是我不信任你，相比之下。我更认为，把嘉荣交给陆南山、蔡金荣更让人放心。他们至少是有经验的商人，知道市场和股东们要什么，喜欢盈利，而不是幼稚的、不切合实际的梦想。张董，你一直跟我爸妈并肩作战。清楚嘉荣在他们心中的分量。我知道我在你眼里不是一个合格的管理者，可是我不想失去我父母的公司啊，张董，请你给我一次机会，好吗？哎呀，在感情上，我是支持你的。可是你母亲病卧在床。你父亲已经退出公司了，感情是感情，生意是生意，而且你扛不下这个家荣啊，在生意上没有感情牌可以打。怎么，不同意啊？如果那些股东对我还有这么一点点的信心，都怪我。没事，走吧。去哪儿？去下一家。一天有二十四个小时，你看，现在还剩十八个小时啊！不着急，我们一家一家去找。我们对每一个股东都不要放过。啊啊！我总算明白小明是看上你哪一点。哎，等一下，你不会是爱上我了吧？啊？秘密，秘密，不告诉你。走开。秘密。你对我说那么多，我妈不会同意的。妈，但是你拒绝了航轩，你自己心里也很难受，对不对？知道他为了他妈来求我，看到了他一片孝心，我也很感动。可是，可是我们帮的偏偏是孟安娜，我咽不下那口气。妈，那些股份是叶叔叔的。原本就应该属于航轩，但航轩二话不说就把那些股份给我。他也是为了要替他的父母来弥补我们。你看他那么有孝心，又那么善良，你就忍心看他失去自己家的公司，看他那么痛苦吗？妈，就当我们从来没有过那些股份，把那些不愉快的事情都忘记，好吗？你就不恨不恨那个孟安娜吗？我自己也想过很多。如果把那些不开心的事一直放在心里，不就是等于跟自己过不去吗？最重要的是啊，我还有你，还有雨桐，还有这么多爱我的人和我爱的人，我已经觉得很幸福了。所以妈，把那些不愉快的事情都忘记，好不好？真是我的傻姑娘。妈，你答应了。妈，谢谢妈。喂，雨桐，你和航轩那边怎么样了？我们这边勉强疏通了两家，但股份不到百分之三，所以我们打算继续努力。我告诉你个好消息，我妈这边已经同意了，所以你们就不用一家一家跑了。真的？那太好了。好了，拜拜。唐雪，小梅说韩阿姨她答应了，所以我们现在可以回去了。不
我还想按原计划拜访那些古都。你是不是觉得今天你这么跑一趟受益匪浅啊？以前我是公司董事长的儿子，大家当面见到我都是赞，背后呢是奚落。今天这些股东对我说的话，虽然尖锐刺耳，可是他们对我说的都是真话。这样子，我就可以知道自己的不足，我也可以知道他们对公司真正的想法。我觉得你变了，嗯，以前的你是个不食人间烟火的大少爷，现在变成一个实干型的企业接班人，不错。你也变了，嗯。你变得会笑了，因为我现在很幸福，非常幸福。你是我的好兄弟，我当然希望你也能得到这样的幸福。嗯，知道了，晒幸福。你说什么？叶航轩现在挨家挨户的求那些股东，站在他那边，他真不知道自己几斤几两。据说成效不大。大多数股东都拒绝了，可是这件事情后来就变得非常奇怪。叶航轩不仅不急于向他们站队，反而向他们讨教经营公司的经验。你说他这葫芦里卖的什么药？他该不会是想打感情牌吧？不会，那些老头子都是身经百战的，个个都是软硬不吃。凭他一两次谈话，起不了什么作用。不过，离股东大会没有几天了，叶航轩怎么好像像吃了定心丸一样？难道叶律明那最后百分之十五的股份都落到他手里了？这可不行，绝对不行！这样的话，我们就输定了。可是这叶航轩毕竟是叶履明的亲生儿子，就算他把股份都给了他，也没什么奇怪的。林达，我们现在还有多少现金？我妈的钱都被你掏空了，都拿去买嘉荣的股票了，你不是不清楚吧？可我们现在需要钱呢，需要现金，在最后这几天继续入手。你早先买入嘉荣百分之十的股份，你算算。这是多大一笔资金啊！啊，我们现在没有现金了。再说，如果叶航轩真的把那最后百分之十五的股份拿到手，那我们就是倾家荡产，也抵不过人家一个零头。哎呀，在现在这个节骨眼上，我们不能输。我好不容易把孟安娜这个老婆子给拽起来，不能再让权力回到他们手里。可是叶律明的百分之十五，到底给了谁呢？后爸，你先别激动。这一次选定董事长，在股东大会之前，会把所有股东的持股信息和持股人的详细资料都记在文件里。到时候，这个神秘的持股人是谁，不就水落石出了吗？姐，这么着急找我有什么事啊？不过正好，我有个好消息要告诉你。你先听我说，我想请你帮个忙。等到嘉荣股东大会那一天，请你站到叶航轩这边。你这样说是什么意思啊？我知道这对你一定很难，因为你妈肯定会反对。但是小棉，我从来没有求过你。这是第一次，如果你还拿我当你的姐姐，请你答应我。姐，听到你这么说，我真的很开心。那你到底是答应还是不答应？杭轩是我何雨桐最好的朋友，也是你爱的人，这个忙我当然会帮啊。而且，我妈已经同意了。
看来我还是多此一举。你怎么这么说呢？杭轩他最在乎的，就是你的支持。在叶杭轩心里，我永远都贴着坏女人的标签。他以为佳荣落在我爸和陆南山手里，是我们联手策划好的，还说我是为了利益可以出卖感情的女骗子。你干什么？你现在跟我走，我们去找杭轩，把一切都说清楚。你们明明彼此相爱，为什么还要这样互相折磨呢？杭轩等了那么多年的钢琴女孩，就是你啊！我不想再隐瞒下去，我们走。小明，叶杭轩根本就不信任我。如果两个人之间连最基本的信任都没有，还谈什么爱？而且。我要叶航轩爱的是现在的沙叶姬，而不是那个在他脑海里美化了七年的梦。龙总，没想到，这是不是快中不要看他，不用管他。陈律师，开始吧。目前我们嘉荣公司的代董事长一职由陆南山陆董担任，陆董及其儿子陆明共持有嘉荣公司百分之十七的股份，再加上蔡董的百分之十的合股，一共为百分之二十七，目前在各位股东中排名第一。但是今天我要向大家介绍一位新的股东，那就是易小棉小姐。易小姐持有公司百分之十五的股份，但她提出与孟董和叶总监合股，他们三人共为百分之三十五，目前成为嘉荣公司新的第一大股东。请问易小面小姐，你本人同意这个决定吗？我同意。我同意在孟安娜女士康复之前，完全支持叶航轩先生担任嘉荣的代董事长。杭轩啊，这么说，伯父这个代董事长要让贤了。好，陆伯伯，不好意思，我妈在医院这段时间，您代为管理公司辛苦了，以后我这个晚辈还要前辈你多多指教。这样的话，叶杭轩先生将成为公司的第一大股东。泰江接任代董事长一职。等一等，等一等，等一等啊！虽然叶总监和易小棉小姐持有了最多的股份，但是董事长这个事情，我看。还是不要那么轻而易举的决定吧，啊！这三个持股人，一个嘛是躺在医院病床上的孟董，还有一个嘛是在陆明公司里边打工的叶总监，再有一个嘛就是什么都不懂的这个易小姐。这三个人，我看谁都不能胜任代董事长这一职啊，啊！各位股东，我知道我的能力和经验都不足。对于代董事长这么重要的职位，我还有很多地方需要学习。可是我希望大家能够给我一个机会。我的童年我还清楚记得，跟其他孩子不一样。我的童年就是跟着我的父母在公司里度过的，看着他们熬夜、加班。为了一个合同，一个设计，拼尽全力，几天几夜，不休息。嘉荣，是我父母一辈子的心血。作为儿子，我比任何人都想守护公司，也比任何人都不希望公司垮掉
，我希望你们可以支持啊！相信我，我绝对、绝对不会让嘉荣垮掉，因为嘉荣就是我们家的一份子。这个前几天呢，我跟杭轩谈过。说实话啊，我对他的印象有很大的变化。今天他能这么说，我觉得我们这些做长辈的应该给他一个机会。毕竟这个公司是安娜和吕明的，我们呢只不过是一些帮衬。啊，他对自己父母的事业充满了感情，让我很感动。我支持他，我支持。我支持，我支持，我也支持，我也支持，应该支持，应该支持，我支持，谢谢，谢谢各位。哎，慢着，慢着，慢着，慢着。诸位股东，我们做生意那可是要追求最大的利益啊！我本人虽然是教女无方，但是我的内人和孟董关系不一般啊，我对他们家还是比较了解的啊。对叶航轩嘛。我个人来讲，对他的能力实在是不敢相信的啊！再说了，现在的年轻人自大骄狂，目无长辈，现在是有求于我们。他这么说，等他坐上那个位置，我们管不了他的时候，我们该怎么办呢？啊？那么，蔡总，你的意思是，唐轩啊，如果你找不到一个让我们这些人满意的人，为你保驾护航，那我们就没法答应你的要求。那就由我来替叶航轩做这个保驾护航的人吧。叶总，叶叔叔，叶总，爸，您怎么来了？爸，小梅，谢谢你今天特意来支持航轩。诸位，很不好意思，安娜最近身体不太好，所以我一直在医院照顾她，来的有些晚。大家都知道。唐轩一直是安娜心目中公司的继承人，这么多年，各位前辈也一直都在帮助他、提携他。当然，唐轩还有很多的不足和不成熟的地方，所以在他能够胜任代董事长这个职务之前，我决定回到公司，帮助他走上轨道。不知道我这样做能否让各位股东们满意啊？玉明啊。你回来了，我们就放心了。是是是，放心了，放心了。叶总回来了，我们当然放心了。踏实。他要是叶总回来，咱们就放心了。踏实了。既然这样，我宣布叶航轩先生成为嘉荣公司新的代董事长。好，好，谢谢，谢谢你们。好，航轩，祝贺你啊！呃，今天我还有点事儿，就到这里吧。先走了啊！啊，张总席啊，谢谢你啊，谢谢啊，谢谢谢谢，谢谢。同学们，知道你为了公司挨家挨户的去拜访各位股东，本来我想出面，但最后我忍住了。这段经历虽然时间不长，但是我想对你会很有帮助。我知道了，爸。以前我只顾着设计，把自己封闭起来，不知外面的世界是什么样，社会是什么样，更不了解商业规则。可是现在我知道了，我必须要跳出自己的世界，从高处往下看，这才能看清全局。这几天来，将会是我重新的开始。哎呀，听你这么一说呀，我这个心先放下了一半。小敏，再次感谢你，也感谢你的妈妈。叶叔叔，不用那么客气。小敏，谢谢你。你更不用那么客气了。
到最后时刻，替他儿子来站台。哼，你看看那些老家伙啊，个个都是墙头草，见风使舵的。这就算没有叶灵明，只要易小棉站在叶航轩那边，那嘉荣就是他的。易小棉，不就是叶灵明前妻的女儿吗？又不是他亲生的。他就居然会把股份全都给了他，自个儿的亲生儿子一点都没有，真不知道他是怎么想的。林丹，要赶快查清楚这个易小棉跟叶灵明到底是什么关系，否则的话，这场仗我们真的没有翻身的机会了。侯爸，你知不知道？孟安娜有个笔记本，什么笔记本？这个笔记本的事是我很偶然的一个机会才知道的。我在他的办公室里看到过他有一个笔记本，他把调查来的资料全都记录在里边。我想这个里面关于易小棉的资料肯定少不了。孟安娜的办公室能拿到吗？怎么，又走了？能够回到嘉荣，重新负责大华的项目，能不走？谢谢你，陆明。在我失去方向的时候，是你给我机会。叶航轩，咱俩之间能不能别来那种虚头巴脑的话？啊？你我都很清楚啊，到底是谁给了你方向，谁给了你继续设计的机会？你说的是谁啊？我跟沙叶琪说过，我要跟你来场真正的比赛，而这场比赛的胜利者就是沙叶琪。以前不管什么比赛，你总是压我一头。我知道，因为你从来都没有伤心过，但这次不一样。不想输了沙叶琪，对不对？我想你误会我跟他的关系了。再说，你跟他不是早就统一战线了吗？真有意思啊！他说你不爱他，你说他不爱你，你俩耍我们啊？我告诉你们。沙叶琪之前来找过我，他让我在股东大会上放了。他只为你好，一心为你好。当你遇到困难，他就挺身而出；你安全了，他就默默的离开。叶航轩，你就是身在福中不知福你来干嘛？我看你没去上班，所以过来。这样不是更好吗？你明天不又再去陆明公司上班了？我们连见最后一次的机会也省了。我有话想跟你说。我不想听。我知道你去拜托陆明。上次在医院，我说话过分了，对不起。我已经用一个巴掌还回来了，不用跟我说对不起。况且陆明给我提的条件我都没有答应，我没能帮得上你什么
我现在回去到嘉荣，重新负责大华这个项目。我希望你能陪我一起回去，和以前一样，好吗？谢谢。我觉得没有这个必要了。我对我现在的工作很满意。你知道吗？在我找不到工作的时候，是陆明帮了我。我没有理由离开。能不能再考虑一下？叶恒轩，你什么意思啊？你听到了陆明的话，觉得我可能对你是真心的，所以你就跑到我这里来笑我施舍一点点的愧疚和怜悯吗？你想让我怎么样？一听到你让我回家荣，我就感动得痛哭流涕。感谢你给我一次机会，让我和你在一起。感谢你给我一个让我爱你的机会，叶恒轩，你太自信了。就因为你知道我爱你，所以你认为我可以为你付出一切。你认为你说什么我都会支持你。你认为我不会对你说不？不对，你听我说。你什么都别再跟我说了，我告诉你，我不需要。我杀叶琪不会再做爱情的奴隶。爱情，爱情是什么？爱情只会让人变得越来越愚蠢。我一直在说，我爱你，我爱你，我爱你，我一直都爱你呀、啊！我可以为了你付出一切，我可以为了你跟我爸决裂呀！叶航轩，可你呢？你跟我说什么？你觉得我杀叶琪是一个？可以为了利益去出卖感情的骗子，叶浩轩，够了，真的够了。我觉得我们早就该结束了。我真的真的我不喜欢这种纠缠。我真的觉得我们应该为各自的生活去考虑。况且你现在有了家荣，你可以去做自己的事情啊。你现在可以走了，我不走。你干嘛呀你？你干嘛呀？对不起，我对不起你，我对不起你，对不起，真的对不起，我离不开你。我发现从很久以前，我就离不开你。我承认。我承认，我嫉妒。每次我想到你和那个陆明在一起，我就我控制不了我自己。琪琪，不要离开我，不要离开我，好不好？不要离开我。我要你现在对我说我爱你，我要你对着你面前的我，对着现在的我，跟我说我爱你。我想听到你说我爱你三个字。我说，我。我觉得我们现在可以结束了。不是这样的。你不要这样，琪琪。不就是个我爱你吗？琪琪，你听我说。我觉得你可以走了。琪琪。
特别喜欢弹钢琴。妈，告诉你一件事，我找到钢琴女孩了，那个我认定我一辈子唯一会爱的女孩。我之前伤害了她很多次，我不知道她还会不会接受我。可是到了今天，我一定要大声的告诉她，我爱她。妈，你听到了？唐轩，现在你都知道了，其实你一直在等的钢琴女孩就是我姐。我不明白，为什么她就是不告诉我？因为啊，她要你爱上的，是现在的沙叶琪。以前的、现在的，不都是一样的吗？我姐她外表看起来很坚强，其实她的心里，早就是满满的伤。她最渴望的。其实就是最简单、最纯粹、毫无瑕疵的爱情。如果不能让他感受到百分之百的爱，他宁可放弃。那我到底应该怎么做？如果你想让他对你敞开心扉的话，除了爱他、爱他，还是爱他。就是说。假如有别的男人多看他一眼的话，你就嫉妒的发疯。要是你一天见不到他，你就觉得一切都了无生趣。只要这个世界上有他的存在，不管这个世界怎么样，对于你来说做什么都是有意义的。相反来说，他不存在了，这个世界不管有多美好，对你来说还是一片荒漠，而你也只是一个孤魂野鬼。你别借花献佛，好不好？看你们两个。哎呀，其实我早就对他有感觉，只是我不敢去面对，也不敢承认自己爱上他而已。其实我姐姐的爱是特别纯粹的，她只希望她爱的人完完全全的需要她，所以当你最困难的时候，她绝对会第一个出现在你面前；但是当你最得意的时候，她又会躲得远远的。因为只有不断的付出，被需要，才能让他感受到安全感。他需要你完完全全爱上现在的他。那我要怎么让他相信我爱的就是现在的他呢？两个字：真心，真心，真心。你不觉得咱们有点春风吹战鼓擂的意思？现在不是拍古装片，也没有人跟你比赛。人生下来就是在比赛，赢得自己最喜欢的女人就是最重要的比赛之一。沙叶琪不是战利品，你爱她？对，我爱她，非常爱。沙一起，你回去吧。我会当什么都没有听到。为什么？当我决定彻底离开你之后，我觉得我整个人好轻松。我这个人或许根本就不适合爱情，我不适合去期待爱
，更不适合拥有爱。我现在自己一个人，我想做什么就做什么，出发点完全在自己。我还是喜欢那个为我自己而活的日子。叶航轩，我觉得我们在一起。我不会让你走。你能尊重一下我的选择吗？对不起，我太沉浸在过去，过去的美好，让我舍不得忘记。我一直在等待那个女孩再次出现在我生命里，现在那个女孩就在我的面前，她就是你。我不明白你在说什么。我一直在等的那个钢琴女孩，就是你。原来我自始至终最爱的人，都是你。原来你还是因为这件事情才说出那三个字。叶豪轩，我告诉你，你爱的人根本不是我，我已经不是你曾经在医院里遇到的那个女孩了。不是的，你一直没有变。我已经变。我觉得，姐跟杭轩这一次一定会在一起的。说真的，我也没想到你姐跟杭轩早就已经结缘了。我之前啊还嘲笑杭轩，我说你一直要找的那个钢琴女孩，是做梦吧，是幻觉吧？哎，没想到她真的坚持了，到最后真的有结果。我现在觉得我好幸福，好开心啊！这里还是一样那么漂亮。当我第一次看到这里的时候，我就觉得这里特别梦幻，特别美好，有种幸福的味道。这里就是我梦想中举行婚礼的地方。那好吧，我们去领王结婚证以后。再回来这里，再办一次婚礼。谢谢你，雨桐生过一个女儿，但是孩子刚出生就死了，所以抱养了一小年。叶律明把股份全都给了这个一小年，把她当成亲女儿来弥补。如果我能找到一小年的亲生父母，从他们那儿入手，应该可以挖出一些一小年的股份来。易小棉是韦振华抱养给韩婉芬的，他又是从哪儿弄来这个孩子呢？对了，韦振华是位医生，那么这孩子就应该是从医院里抱来的。这样的话。
通过医院，应该能够查到谁是易小莲的亲生父母。觉得在哪儿见过似的，就是想不起来了。哎呀，奇怪，我到底在哪儿见过他呢？难道是以前的老宅子？去见琪琪的时候